హాయ్ గాయస్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మనం చూద్దాం ముఖ్యంగా ఇది ఎంపీహెచ్ ఏ మరి మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి ఏపీఎన్స్ టీఎస్ అభ్యర్థుల కోసం ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరిచర్య లేదా ప్రైమరీ హెల్త్ నర్సింగ్ అనే సబ్జెక్టు నుండి రోగి యొక్క ఎరుకను తెలుసుకుంటూ ఉపయోగించే స్కేల్ బోర్ స్కేల్ రాబర్ట్ స్కేల్ అబ్గా స్కేల్ గ్లాస్గోమా స్కేల్ అంట ఓకేనా కాబట్టి ఎరుక అంటే కాన్షియస్ స్పృహలో ఉన్నాడా అతని యొక్క కండిషన్ ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే స్కేల్ సో బోర్ స్కేల్ అనేది కాదు మామూలుగా జస్ట్ క్యాజువల్గా ఇచ్చారు అది రాబర్ట్ స్కేల్ అనేది మనకు మన మెడికల్ ఫీల్డ్లో యూజ్ చేయరు అబ్గార్ స్కోర్ అంటే సో బేబీ పుట్టిన వెంటనే వన్ మినిట్ త్రీ మినిట్స్ చెక్ చేస్తారు బేబీ యొక్క కండిషన్ ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకోవడానికి కానీ ఇక్కడ బేబీ యొక్క కండిషన్ కాదు సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ముఖ్యంగా ఓకే రోగి యొక్క ఎరుకని అన్నారు కాబట్టి గ్లాస్ కోమా స్కేల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా బే ఓకే ఏ విధంగా కండిషన్ గ్లాస్ కోమా స్కేల్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కృత్రిమ పళ్ళను ఏమంటారు డెంటిన్ ఎనామిల్ డెంటల్స్ అండ్ డెంచర్స్ ఓకేనా కృత్రిమ పళ్ళను డెంచర్స్ అంటారు ఓకే డెంటిన్ అంటే పళ్ళ పైన ఉన్నదని డెంటిన్ అంటారు ఇది కాదు డెంటల్స్ అంటే పళ్ళకు సంబంధించింది జస్ట్ ఇట్లా అని కాదు ఎనామిల్ అంటే అది కూడా డెంటిన్ అనేది పన్ను యొక్క అది ఎనామిల్తో కవర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు కాబట్టి కృత్రిమ పళ్ళను ఏమంటారు డెంచర్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఎక్కిళ్ళు అనగానే ముక్కు సంకోచన నాలుగు సంకోచన డయఫ్రమ్ కండరం ఇక సంకోచన పై వై కాబట్టి ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి చూడండి అది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే మనం ఏమంటాం ఎవరో గుర్తు తెస్తుంటున్నారు అనుకుంటున్నాం కాదు ఒక డయఫ్రమ్ ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ మామూలుగా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక డయఫ్రమ్ ఇది పైన ఉన్న ఓకే మన చెస్ట్ పైన ఉన్న భాగం ఈ చెస్ట్ కింది భాగం ఈ విధంగా చెస్ట్ని మరి స్టమక్ని వేర్ చేసేది ఏంటిది అంటే ఇక డయఫ్రమ్ అంటాం విభాజక పట్లం అనేది ఓకేనా కాబట్టి ఇది ఓకే ఇది ఏంటంటే డయాఫ్రమ్ కండరం యొక్క సంకోచం కాబట్టి డయాఫ్రమ్ అక్కడ దగ్గర ఏమవుతుంది సంకో మజిల్ అనేది సంకోచ వ్యాకోచం చెందడం ద్వారా ఆ విధంగా ఎక్కిలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది రైగర్ మార్టీస్ అనగానే రైగర్ మార్టీస్ అనగా శరీరం చనిపోయిన తర్వాత బిగించకపోవడం రో నోరు బిగించకపోవడం కాళ్ళు బిగించకపోవడం ఏవి కావు కాబట్టి రైగర్ మోటిస్ అనగా శరీరం చనిపోయిన తర్వాత బిగించకపోవడం గుర్తుపెట్టుకున్నామా రైగర్ మోటిస్ అంటే ఏంటిది అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా బాడీ అనేది బిగించుకొని గట్టి పడిపోతుంది ఓకేనా అది నెక్స్ట్ నాలుగుని ఖర్చు కొనటకు నివారించడానికి ఈ కింది వాటిలో దేని ఉపయోగిస్తారు రిట్రాక్టర్ టంగ్ డిప్రెస్ స్పూన్ ఏవి కావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు పళ్ళు కొరుకుంటారు కాబట్టి నాలుగు కొరుచు అంటే గట్టిగా నాలుగుని కొరుస్తారు నాలుగును కరుచుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని నివారించాలంటే ఆ పళ్ళకు మధ్యలో ఏం పెట్టాలి ఓకే టంగ్ డిప్రెస్ లాంటిది పెట్టాలి ఒక ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సైడ్ రైల్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు పట్టు నివారించడానికి రోగిని కాపాడని ఒకటి మరియు రెండు సైడ్ రైల్స్ అంటే మామూలుగా చిన్నపిల్లలు ఉయ్యాలా ఉంటే చూడడం ఉయ్యాలా లాగానే కొన్ని బెడ్స్ కూడా ఇలా బెడ్ ఈ విధంగా ఉంటే ఓకే బెడ్ ఈ విధంగా బెడ్ ఈ విధంగా ఉందండి సైడ్ రైల్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది కాన్షియస్లో లేకుండా అంటే పాయిజన్ తీసుకున్న వాళ్ళు స్పృహలో లేని వాళ్ళు అటు ఇటు కదులుతూ ఉండి బోర్లు పడి కింద బెడ్ నుంచి పడిపోతారు కాబట్టి ఇవి సైడ్ రైల్స్ అంటే బెడ్ సైడ్స్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఓకే పడిపోకుండా నివారించడానికి రోగిని కాపాడడానికి ఆప్షన్ ఓకే త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అడ్మిషన్ పడక యొక్క ఉద్దేశం రోగిని స్వీకరించడా రోగిని డిశ్చార్జ్ చేయడం ఒకటి మరి రెండు ఏవి కావు కాబట్టి రోగిని స్వీకరించడానికి ఓకేనా అదేవిధంగా రోగిని డిశ్చార్జ్ చేయటం ఈ రెండు ఉపయోగం అంటే అడ్మిషన్ అంటే ఏంటిది అది డిశ్చార్జ్ అయినా కావచ్చు ఓకే అడ్మిషన్ అయినా కావచ్చు ఓకే అంటే అంటే యాక్చువల్గా అడ్మిషన్ అంటే తీసుకోవడం అంటాము కానీ ఇక్కడ రోగిని స్వీకరించడం ఆ రోగిని డిశ్చార్జ్ కాబట్టి మనం పేషెంట్ని స్వీకరించాలి మంచి ట్రీట్మెంట్ అందించాలి అదేవిధంగా పేషెంట్ మంచిగా కూడా రికవర్ అయిన తర్వాత మన వెంటనే డిశ్చార్జ్ చేయాలి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పడక యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిది ఆపరేషన్ అయిన రోగిని స్వీకరించడం వెచ్చదనం చేకూర్చడం పడకను కాపట పై వన్ కాబట్టి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ అంటే ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్కి ఎలాంటి బెడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి బెడ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదంటే ఆపరేషన్ అయిన వెంటనే రోగిని స్వీకరించడం అతనికి వెచ్చదనం చేకూర్చడం పడకను కాపట కాపట పై వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ బిగ్ అప్ బెట్టుడ వారి దుష్ప్రభావాలు నర్వ్ డ్యామేజ్ పడక పుల్లు ఫుడ్ డ్రాప్ పై వన్ కాబట్టి గట్టిగా బిగ పెట్టడం ద్వారా నర్వ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది నరం అనేది
పార నోకే అంటూ ఉంటాము ఓకే సో నెక్స్ట్ మౌత్ కేర్ ఎవరికి సూచిస్తారు నథింగ్ పర్ ఓరల్ ఎన్పిఓ అంటే ఏంటమ్మా నథింగ్ పర్ ఓరల్ నోటి ద్వారా ఏమి తీసుకొని వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ ఓటు అంటే ఆక్సిజన్ చికిత్స పొందుతున్న రోగికి నోటి ఆపరేషన్ గల రోగి పైవన్ని కాబట్టి అందరికీ కూడా మౌత్ కేర్ అంటే మౌత్ నోరును శుభ్రపరచుట ఎవరెవరు శుభ్రపరుస్తారు అంటే ఇక్కడ నోటి ద్వారా ఎవరు ఏం తీసుకుని వాళ్ళకు కూడా మనం క్లీన్ చేయవచ్చు ఆక్సిజన్ పొందుతున్న వారికి కూడా నోటి ద్వారా నోటిని శుభ్రం చేయవచ్చు నోటి ఆపరేషన్ గల రోగికి కూడా మనము మామూలుగా చేయవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హిస్టర్ కలెక్షన్ హిస్టరీ కలెక్షన్ అనేది దేన్ని సేకరించడానికి ఉపయోగిస్తారు సబ్జెక్టివ్ డేటా ఆబ్జెక్టివ్ డేటా ఒకరి మరియు రెండు ఏవీ కాదు కాబట్టి యాక్చువల్ హిస్టరీ కలెక్షన్ అనేది సబ్జెక్ట్ పేషెంట్కి సంబంధించింది మాత్రమే హిస్టరీ కలెక్షన్ అంటే ఏంటిదమ్మా చరిత్ర తీసుకోవటం ఎవరి చరిత్ర సబ్జెక్టివ్ అంటే ఎవరి ఎవరి చరిత్ర తెలుసుకుంటున్నామో వాళ్ళని సబ్జెక్టివ్ అంటారు మనము అతనికి టెస్టులు చేసి ఎగ్జామినేషన్ చేసి దాని ఆబ్జెక్టివ్ డేటా అంట అంటే మనము ఎవరి చరిత్ర తీసుకున్న తర్వాత ఆ పేషెంట్ని మనం కోణంలో అతని గమనించి అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని అబ్జెక్టివ్ అంట కాబట్టి హిస్టరీ కలెక్షన్ అనేది సబ్జెక్టివ్ డేటా అంటే పేషెంట్కి సంబంధించింది అర్థం ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది దేనికి సేకరించడం ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి చెప్పాం కదా ఆబ్జెక్టివ్ డేటా అంటే మనం టెస్ట్ చేయడం మనం ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడం ఓకే ఇన్స్పెక్షన్ పాలిపేషన్ పర్కషన్ ఆస్కల్టేషన్ ఇంకేమైనా ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మన కోణంలో ఆలోచించడం అన్నట్టు ఓకేనా సబ్జెక్టివ్ అంటే పేషెంట్ చెప్పేదే సంబంధించింది కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే మన వర్షన్లో కూడా చూడడం పేషెంట్కి సంబంధించింది ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ హ్యాట్ ప్యాక్ ఎంతసేపు ఉంచవాలని హ్యాట్ ప్యాక్ ఎంతసేపు ఉంచంటే వెచ్చ అంటే వేడి కాపడం వేడి కాపడం అనేది ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఉంచాలి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్లెబైటిస్ అనగా సిర యొక్క వాపు దమన యొక్క వాపు చేతి వాపు పైవన్ని కాబట్టి ఫ్లెబైటిస్ అనేది సిర యొక్క వాపు వేన్స్ అనేది ఓకేనా వాపు రావడం నెక్స్ట్ శరీరంలోని శబ్దాలను వినటకు ఉపయోగించు సాధనం శరీరంలో శబ్దం మనం ఏమనుకున్నాం ఓకే స్టెటస్కోప్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆప్తాల్మ స్కోప్ అంటే కంటికి సంబంధించింది ఆ స్కోప్తో కంటిని చూస్తారు ఆప్తాల్ స్కోప్ అంటే అది పీటోస్కోప్ అంటే బిడ్డగా హృదయ స్పందన రేటు చూ చూడడానికి లారింగ్ స్కోప్ అంటే లారింగ్స్ శ్వాస దగ్గర ఆ యొక్క మార్గంలో చూసేది కాబట్టి శరీరం శబ్దం అన్న కాబట్టి స్టెటస్కోప్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పిండం యొక్క గుండె చెప్పులను వినడం ఉపయోగించే సాధనం ఇంతముందే అనుకున్నాం పీటోస్కోప్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ కంటి లోపల అనుకున్నాం కాబట్టి ఆప్తాల్మ స్కోప్ అనేది ఓకే లారింగ్ స్కోప్ అంటే అది లారింగ్స్ లారింగ్స్ను పరిశీలించి ఉపయోగిస్తారు లారింగ్స్ అనేది అది ఏంటిది ఇక్కడ శ్వాస వ్యవస్థలోని ఒక భాగము పేరు లారింగ్స్ ఫారింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్వరపేటిక అంటూ ఉంటాయి చూడండి స్వరపేటిక ఆహార బాహిక ఇవన్నీ కూడా సారీ దానికి సంబంధించింది ఓకేనా ముక్కు లోపల భాగం పరీక్షించినది ఓటోస్ నేజ స్పెక్టులం అన్నాం ఇక్కడ ముక్కు అనగా నేజం నేజం అంటే ముక్కు రంధ్రాలు కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ముక్కు లోపల భాగం నేజ స్పెక్టులం ద్వారా యోని పరీక్ష చేయడం ఉపయోగించినది ఏంటి వెజైనల్ స్పెక్టులం వెజైనా యోనికి మరొక భాష మరొక పేరు ఏంటిది యోని లేదా వెజైనా లేదా భగము అంటాం కాబట్టి వెజైనల్ స్పెక్యులం ఓకేనమ్మా చూసారు కదా ఇప్పటి వరకు కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ అనేది సో ఇందులో ఏంటిదంటే కామన్ సైట్స్ అన్నట్టు ఎస్సీ అంటే సబ్కుటేనియస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చు శరీర భాగంలో ఒక సబ్కుటేనియస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ సబ్కుటేనియస్గా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాక్చువల్గా చూడండి అమ్మా ఐఎం ఇంజెక్షన్ అంటే కండరానికి ఇచ్చేటప్పుడు నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లో ఇస్తారు నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లో మనం ఇంజక్షన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా అయితే ఈ విధంగా సబ్కుటేనియస్ శరీరం చర్మం కింద చర్మం కింద కూడా ఓకే ఇచ్చేటప్పుడు ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్లో ఇవ్వాలి ఇంట్రాడర్మల్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ యాంగిల్లో ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ సబ్కుటేనియస్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ప్రదేశంలోనే ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూసారు కదా మార్క్ పెట్టారు కదా ఈ ప్రదేశంలో మాత్రమే ఇవ్వాలి ఓకే నేను బ్యాక్ సైడ్ ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే ఇక్కడ 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 గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రదేశంలో ఇవ్వచ్చు అని ఇస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ సబ్కుటేనియస్ అంటే చర్మం కింద భాగంలో ఓకేనా ఇది ఇది ఇంట్రాడర్మల్ ఇంట్రాడర్మల్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ యాంగిల్లో ఇవ్వాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రదేశం ఇక్కడ 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 ఓకేనా మళ్ళీ ఇక్కడ 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 ఇవి చూడండి కాబట్టి ఏరియా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఇచ్చారా ఓకే కాబట్టి మీరు క్లియర్గా కావాలంటే చూద్దాము ఓకే ఏరియా వన్ అనగానే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది తై అని ఇచ్చారు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది తై ఓకే లెఫ్ట్ ఆమ్ రై
ఐఏఎం ఇంజెక్షన్ కాబట్టి ఐఏఎం ఇంజెక్షన్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఓకేనా ఓకే గ్లూటేస్ మ్యాక్సిమం అంటే ఇది తోడ భాగంలో గ్లూటేస్ మ్యాక్సిమం అంటే తోడకి ఈ భాగంలో ఓకే చిన్నపిల్లకైతే వ్యాస్టర్ ఫ్లేటర్ ఈ భాగంలో ఇస్తారు చిన్నపిల్లలకైతే ఇంకా పెద్దవాళ్ళకైతే ఇక్కడ చిన్నపిల్లకైతే ఈ భాగంలో అయితే ఇస్తారు గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఐఎం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే కోణంలో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఐఎం ఇంజెక్షన్ అంటే ఈ విధంగా పెన్ను లాగా పట్టి ఇవ్వాలమ్మా ఇది నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్ ఇది ఐఎం ఇంజెక్షన్ ఇది సబ్కుటేనియస్ ఇది ఇంట్రాడర్మల్ ఓకే ఇది నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్ ఇది ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ యాంగిల్ ఓకే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నమ్మ చూసారు కదా సో నెక్స్ట్ మనం కొన్ని బిట్స్ ఇంకేమైనా యూస్ అయ్యేమో చూద్దాం ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా ఇచ్చారు అంటే చేతి భాగం ఓకే చే ఐఎం ఇంజెక్షన్ చేతి భాగంలో ఎక్కడ ఇవ్వచ్చు అని ఓకేనా తుంటి భాగానికి ఇక్కడ ఒక ఇది ఓకే క్లియర్గా లేదు పిక్ అయినా కూడా చూడండి ఒకసారి అంటే మీకు అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్కి అవసరం లేదు కానీ బై హార్ట్ చేయాలి కొన్ని మెజర్మెంట్స్ అనేది ఇచ్చారు వన్ డ్రామ్ వన్ డ్రెయిన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మినిమ్స్ సిక్స్టీ గ్రెయిన్స్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఫోర్ ఎంఎల్ అంటే ఓకేనా వన్ డ్రెయిన్ అనేది వన్ అవన్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ ఎయిట్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఫోర్ ఎయిట్ గ్రెయిన్స్ ఎయిట్ డ్రామ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎం ఎంఎల్ ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ మనము ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే చూడండి అమ్మ వన్ లీటర్ ఈక్వల్ థౌజండ్ ఎంఎల్ ఫార్టీ ఔన్సెస్ టూ పింగ్స్ ఫోర్ క్వార్ట్స్ అంటారు వన్ గ్రామ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ ఎంజీ ఫిఫ్టీన్ గ్రెయిన్స్ ఓకే వన్ గ్రెయిన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఎంజీ వన్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎంజీ ఫిఫ్టీన్ మినిమ్స్ డ్రాప్ అంట వన్ మినిమ్ ఈక్వల్ టు వన్ డ్రాప్ అంట వన్ పింట్ ఈ విధంగా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పింట్ అని అర్థం దీని ఏమంటాం పింట్ లేదా పైంట్ అంటాము ఓకేనా వన్ పింట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఔన్సెస్ ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వన్ పౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ సిక్స్టీన్ ఔన్సెస్ థౌజండ్ ఓకే వన్ కేజీ అంటే థౌజండ్ గ్రామ్స్ టూ పాయింట్ టూ ఎల్బిఎస్ వన్ గ్యాలన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఎంఎల్ లేదా ఫోర్ లీటర్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ వన్ టీఎస్ఎఫ్ అంటే వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఓకేనా ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎంఎల్ అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఫుల్ సిక్స్టీ డ్రాప్స్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ వచ్చేసి హాఫ్ అవన్స్ వన్ టీ కప్ ఫుల్ తీసుకుంటే దాని ఈక్వల్ టైమ్ సిక్స్టీ అవన్సెస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వన్ గ్లాస్ ఫుల్ ఎయిట్ అవన్సెస్ సో ఇవన్నీ చూడండి ఒకసారి మెజర్మెంట్స్ అయితే ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు జస్ట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు వన్ కిలోమీటర్ ఎంత వన్ అవన్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ వన్ అవన్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ అని ఇచ్చారు గుర్తుపెట్టుకోండి థర్టీ గ్రామ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ అవన్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ అనేది ఓకేనా కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఏదైనా అడగచ్చు ఓకేనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా వన్ పింట్ ఈక్వల్ టు వన్ అవన్స్ అడుగుతారు ఓకే ఎక్కువగా వన్ అవన్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఓకే లేదా వన్ లీటర్ ఈక్వల్ టు థౌసండ్ ఎంఎల్ లేదా వన్ మినిమ్ వన్ పింట్ ట్వంటీ అవన్సెస్ అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ కేజీ తెలుసు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎంఎల్ అని అడుగుతూ ఉంటారు ఓకేనా టేబుల్ టీ స్పూన్ ఫుల్లు వన్ టేబుల్ స్పూను వన్ మీటర్ ఓకే వన్ ఫూట్ వన్ మైల్ ఓకేనా అదేవిధంగా సెంటిగ్రేడ్ నుంచి మనం టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి టెంపరేచర్ ఫారెన్ హీట్లో ఉంటే సెంటిగ్రేడ్లోకి ఏ విధంగా మార్చాలి సెంటిగ్రేడ్లో ఉంటే దాన్ని ఫారెన్ హీట్లోకి ఏ విధంగా మార్చాలంటే ఇది ఫారెన్ ఇది చాలా బై హార్ట్ చేసుకుని మర్చిపోవద్దు ఓకేనా ఒకవేళ మనం ఫారెన్ హీట్ ఉంది నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ అంటే దాన్ని సెంటిగ్రేడ్లోకి మార్చాలంటే ఫార్ములా ఏంటి అని అడుగుతాను సి ఇంటూ నైన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ అని ఓకేనా అదేవిధంగా ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఈ ఫార్ములాస్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఓకే ఇవైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయాలి చదవడం కాదు ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు ఫారెన్ హీట్లో ఉంటుంది అనే విధంగా అని ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీకు ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెన్ హీట్ కాబట్టి ఇది ఫార్ములా సో మనం ఫారెన్ హీట్ థర్టీ నైన్ అనుకున్నాం దాన్ని ఏ విధంగా చేస్తే వస్తుంది ఓకే అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా చూడండి ఓకే ఇది
ओके काबटी दिन विधि क्या यंग्स फार्मला अंत यंग्स फार्मला डिजर्ड स्ट्रे डिवेडेड बै स्ट्रे आफ वाट वी हाव इन स्टाक इंट क्वांटी रिक्वर्ड ओके चिंल डोस चिंल डोस ईक्वल टू बिड वैस संवस में डिवेडेड बै बिड वैस प्लस ट्वेलव इंट अडलट डोस ओके फर् एग्जापल चिड वैस आर संवस डिवेडेड बै बिड वैस आर संवस प्लस ट्वेलव कंपलसरी इंट वन बै सिक्स ओके विधा वेस्ट वस्तु ओके दी क्लास फार्मला अट ओके क्लास फार्मला बिड वैस डिवेडेड बै बिड वैस प्लस ट्वेलव इंट वन बै सिक्स ओके विधा क्लाक्स ओके ओके अभी यंग्स फार्मला अटे फस्ट यंग्स फार्मला अटे विधा यह फार्मलाको सैकंड फार्मला क्लर्स फार्मला क्लर्स फार्मला अंत यह विधा उ पौन बिड ओक बरब डिवेड बै वन फिफ्टी इंटू अडल्ट क्लोज इध फार्मला दी क्लर्स फार्मला अटार ओके फस्ट में यंग्स फार्मला सैकंड में क्लर्स फार्मला ओके रूम फार्मेको थर्ड फार्मला चूँ अडल्ट क्लोज वन बै सिक्स अलते थर्टी एल बी बरगल बिड की इवास अवसर होता है अंत इको ओके फ्रैड फार्मला काबटे क्लियर लेवी इवल मोता डिवेडेड बै इवल कल इंटू सिक्टी इधी का रोग की टू थौज एम एल एन एसी रावे पद गंटल इव्वाल मन अको निम्सा की एन चुका पेयल क्वेश्चन मैं चावा गुर्त सो टू थौज टू थौज एग्जापल वाट फाइव हड्रेड उ फाइव हड्रेड प्लस फाइव हड्रेड प्लस फाइव हड्रेड प्लस फाइव हड्रेड नागू बाटल उ दी वाँ एन गंटल आलरे नाग बाटल पद गंटल आईवाली काबू निमशा की एन चुका काबटे गुर्तपेको सैनिचर बाटल अब टू थौज एन गंटल आईवाली पद ओके गंट के निषा अरवे ओके इंटू पद निषा की सारी इंटू पद डिवेड बै ओके डिवेड अंत ऐक्चुअल फार्मला गुर्तपेको इवल मोता इवल मोता फार्मला गुर्तपेको ओके इवल मोता मन इन मैं रेवेल उवल कल इंतकाल पद गंटल अवाली ओके पद गंटल कदा इवल मोता रेवेल एन गंटल अवाली पद गंटल ओके इंटू एंत अरवे इंटू मल्ल पद विधा चस्ते वस्तु इध चाल चाल इंपारटे चिंल की एन ड्राप्स इवाले फस्ट एंत एन गंटल आईवाली इंटू अरवे इंटू पद अच्छे एन ड्राप्स नलब तुम चुका निम्षा की अंत कौंट इत चाल चाल इंपारटेट अब गुर्तपेको इवल मोता डिवेडेड बै इवल कल इंटू अरवे इंटू पद ओके इवल मोता डिवेडेड बै इवल कल इंटू अरवे इंटू पद ओके सो चूसर कदम तरह वीडियो मैं तेजक सो ई हॉप दिस् वीडियो मे बी हेल्पफुल ई एम नाट फीलिंग वेल एट आल इवेन दो डेली पीपल आर् वेटिंग मई फर् मई वीडियो ओके नसम वेट अंदमे चपेलिए चपाँ ओके टाइम वेस्ट एग्जाम पोस्ट पैना पर्वे का चवानी प्राक्टिस मेक्स मैं पर्फेक्ट कब प्राक्टिस चवन दाखी प्रतिफलमने उ थैंक यू आल फर् वाचिंग मई चाने नई डे आल बेस्ट बै बै सी यू इन नैक्स्ट वीडियो